குருவே சரணம் எல்லோரும் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களுடன் இது பழனி போகர் சித்தாந்த சபை அக்னிஹோத்ரம் என்ற ஒரு மிக பழமையான ஒரு யாக முறையை பற்றி அதனுடைய அபூர்வ இரகசியம் ஒன்றை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் இன்றைக்கி அது என்னது அக்னிஹோத்ரம் அதாவது அந்த காலத்தில் ரொம்ப பழைய காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முனிவர்கள் பெரிய பெரிய தபஸ்விகள் ரிஷிகள் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க நாட்டு மக்களுக்காக அரசருக்காக படை வீரர்களுக்காக கால்நடைகளுக்காக பயிர்கள் நல்லா விளையணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நல்ல யாகங்களை அடிக்கடி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் அவங்களுக்கு வேலையே இதில் விஸ்வாமித்திரர் மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு இந்த யாக முறைகளில் பின்னால் ஒளிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சூட்சுமமான மிக நுட்பமான ஒரு இரகசியம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறார் நல்லா கவனிங்க எந்த விதமான விஞ்ஞான வளர்ச்சிகளுமே இல்லாத அந்த காலத்தில் தன்னுடைய ஞானத்தினால் இந்த யாக முறைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு உண்மை ஒன்று விஸ்வாமித்திரர் கண்டுபிடிக்கிறார் என்ன அப்படின்னா எல்லா நேரங்களிலும் செய்யக்கூடிய யாகத்தை விட ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செய்யக்கூடிய யாகத்திற்கு மிக அபூர்வமான ஒரு பலன் ஒன்று வலிமை ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த ஒரு யாகத்திற்கு பெயர் தான் அக்னிஹோத்திரம் இந்த உலகிற்கு விஸ்வாமித்ர மகிழ்ச்சியால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது தான் இந்த அக்னிஹோத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு யாகம் இந்த யாகம் ஏன் செய்யணும் எதுக்கு செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அதுக்கு பின்னால் இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை பற்றி சொல்லாதவங்களே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் அந்த அக்னிஹோத்திரத்தை பற்றி சொல்லாத இரகசியம் ஒன்று மட்டும்தான் இன்றைக்கி நம்ம சபை சொல்லப்போகுது ஏன் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் இந்த அக்னிஹோத்திரம் எப்போவெல்லாம் கண்டிப்பாக செஞ்சுருக்கிறாங்க மக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அம்மாவாசை அன்னைக்கு மறுநாள் தினம் தினம் அக்னிஹோத்திரம் செய்ய முடியாட்டியும் கூட வருஷத்தில் சில குறிப்பிட்ட நாட்களில் இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை எல்லாருமே செஞ்சுருக்காங்க என்னென்ன நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக மாதா மாதம் அம்மாவாசைக்கு மறுநாள் தர்ஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அம்மாவாசைக்கு மறுநாள் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாதத்தில் ஒரு நாள் பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் மாதா மாதம் பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வருஷத்துக்கு நான்கு முறை அதை சதுர் மாசியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனி மாதம் ஐப்பசி மாதம் மாசி மாதம் என வருஷத்துக்கு நான்கு முறை வந்து இந்த அக்னிஹோத்திரம் செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பயிர் பயிரிடப்பட்டு அறுவடை செய்த பிறகு அந்த நிலத்தில் வைத்து ஒரு முறை செஞ்சுருக்காங்க இப்படி குறிப்பிட்ட காலங்களில் மட்டுமே இந்த அக்னிஹோத்திரம் செஞ்சால் கூட போதுமானதுங்கிற அளவுக்கு அந்த காலத்தில் மிகவும் கண்டிப்பான முறையில் பின்பற்றி வந்த ஒரு அபூர்வமான ஒரு யாக முறை தான் இந்த அக்னிஹோத்திரம் அந்த அக்னிஹோத்திரத்தினுடைய சிறப்பு அதாவது விஸ்வாமித்திரரால் கண்டுணரப்பட்ட அந்த சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் எல்லா நேரங்களிலும் செய்யக்கூடிய யாகமானது அதனுடைய மந்திர அதிர்வுகளும் அதில் ஆகுதியாக இடப்படக்கூடிய மூலிகைகளின் தன்மைகளை பொறுத்து அபூர்வமான நல்ல பலன்களை மக்களுக்கும் பூமிக்கும் தந்துச்சு அது எல்லாராலையும் உண்மையிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு உண்மைதான் ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி அக்னிஹோத்திரம் மிகவும் எளிமையாக அதே நேரத்தில் அத்தனை யாகங்களையும் விட அபூர்வ ஒரு பலனை ஒன்று தந்திச்சு விஸ்வாமித்திரர் அதை கண்டுபிடிச்சார் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் சூரியன் உதயமாகும் வேளையிலும் மாலையில் சூரியன் மறையும் வேளையிலும் அந்த நேரத்தில் வரக்கூடிய ஒரு விதமான கதிர்வீச்சானது அந்த நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் தீபம் அதாவது அக்னியை ஏற்றினால் அந்த அக்னியிலிருந்து புறப்படும் கதிர்வீச்சும் இணையும் பொழுது நல்லா கவனிங்க சூரியன் உதயமாகும் பொழுது புறப்படும் கதிர்வீச்சும் மறையும் பொழுது புறப்படும் கதிர்வீச்சும் அந்த சூரியன் உதய மறைவு நேரத்தில் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் ஏற்றக்கூடிய அந்த அக்னியிலிருந்து புறப்படக்கூடிய கதிர்வீச்சும் சேரும் பொழுது இதில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் கேளுங்க இன்றைக்கி எவ்வளவோ டெக்னாலஜி வளர்ந்துருந்தும் கூட இந்த எந்த விதமான டெக்னாலஜியுமே இல்லாத அந்த காலத்தில் மா மகிர்ஷி விஸ்வாமித்திரர் கண்டுபிடிக்கிறாரு இரண்டு விதமான கதிர்வீச்சும் இணையும் பொழுது அந்த அக்னியிலிருந்து ஏழு விதமான சக்தி வந்து புறப்படுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறார் அதாவது ஏழு அடுக்குகளில் சக்தி வந்து வெளிப்படுது 
ஏழு லேயராக அந்த ரெண்டு கதிர்வீச்சும் சேரும் பொழுது ஏழு லேயராக சக்தி புறப்படுது ஒவ்வொரு லேயரும் அதாவது ஒவ்வொரு அடுக்கும் பிற அடுக்கோடு தொடர்பில்லாத வகையிலான ஒரு ஆற்றலை கொண்ட ஒரு சக்தி புறப்பாடு புறப்படுதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த ஏழு லேயராக புறப்படக்கூடிய அந்த சக்தி என்ன பலனை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத கேளுங்க உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் போபால் அப்படிங்கிற இடத்துல விஷ வாயு ஒன்று கசிஞ்சு ஏகப்பட்ட மக்கள் இறந்தாங்க அந்த விஷவாயு கசிஞ்ச அந்த தாக்கமானது இன்னைக்கும் பல தலைமுறைகளை தாண்டியும் கூட பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஊனமாக பிறந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறது ரெக்கார்டு சொல்லுது அந்த சமயத்தில் அந்த விஷவாயுனுடைய தாக்கங்கள் குறைந்ததுக்கப்புறம் அது எப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஞ்ஞானிகள் குழு டாக்டர்ஸ் குழு வந்து வர்றாங்க எல்லா பக்கத்துலேயும் லீக்கான இடத்துல லீக் ஆகி பாதிப்பு ஏற்பட்ட இடங்களில் போய் ஆய்வு பண்ணுறாங்க அந்த நேரத்தில் போபாலுக்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமப்புறத்தில் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்புமே ஏற்படலை அந்த விஞ்ஞானிகள் டாக்டர்கள் கொண்ட குழுவுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் அது எப்படி பல கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் இந்த விஷவாயு தாக்கி இத்தனை பேர் இறந்த சூழ்நிலையில் இந்த கிராமத்திற்கு மட்டும் ஏன் இது நடக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிராம மக்களிடம் என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்குறப்ப அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல இல்லை நாங்கள் சாதாரணமாகத்தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுடைய அன்றாட பழக்கங்களாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மக்கள் மட்டுமல்ல அந்த மண்ணும் ஆரோக்கியமாக இருந்திருக்கு விளைச்சல் நல்ல விளைச்சலோடு அப்போ விசாரிக்கும்போது அங்கே உள்ள சாஸ்திரிகள் தாந்திரிகள் என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் காலையில் இத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்போம் அப்போ வழக்கமாக செய்யக்கூடிய பூஜை முறைகள்லாம் செய்வோம் அதில் அக்னிஹோத்திரங்கிற ஒரு விஷயத்தை செய்வோம்னு சொல்லி சொல்லும்போது அது என்ன அக்னிஹோத்திரம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ மாதிரி ஒன்று காட்டியிருக்காங்க அந்த டெமோவை சயின்டிஃபிக்காக அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்ப பிரமிப்போட உச்சத்துக்கே போயிருந்துருக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா இது என்ன ஒரு ஆச்சரியம் இந்த நேரத்தில் செய்யக்கூடிய இந்த யாகத்திற்கு இந்த மாதிரி சக்திகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அந்த சக்திக்கு எப்படிப்பட்ட விஷங்களையும் முறித்து ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய வல்லமை இருக்குது அது தெரியாமலே இவங்க செஞ்சுருக்காங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான உண்மையாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க இன்றைக்கும் அது ஒரு ஆதாரமாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்குது இன்றைக்கும் சில நாடுகளில் அதாவது இந்து சமயத்தை பின்பற்றாத பிற மதங்களை பின்பற்றக்கூடிய நாடுகளிலும் கூட மக்கள் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் மண் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் இந்த அக்னிகோத்திரத்தை விஞ்ஞானபூர்வமாக அது ஏற்றுக்கிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கிறது ஒரு பெரிய உண்மை இருக்குது இந்த அக்னிகோத்திரம் இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் குறிப்பாக கொரோனா போன்ற பெயர் சொல்ல முடியாத வைரஸுகளின் தாக்கத்தில் மக்கள் அல்லல் பட்டுட்டுருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் மண் வந்து மலடாகிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் விளைச்சல் இதெல்லாம் குறைவாக இன்னும் சொல்லப்போனால் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் மக்களுக்கு மிகவும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஆற்றல் மிகுந்த யாகமுறை இது ஏதாவது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்குமா பெரிய குண்டங்கள்லாம் கட்டி நிறையா மூலிகை பொருட்களெல்லாம் போட்டு முறைப்படி இப்படி செய்கிறதுக்கு செஞ்சு கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது சூரிய உதய நேரத்திலும் சூரிய மறைவு நேரத்திலும் நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டிய டைம் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் தான் இந்த பதினைந்து நிமிடங்களில் இந்த அக்னி ஹோத்திரம் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பலன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களை சுற்றி சில மீட்டர் தூரங்களுக்கு உள்ள எந்த மாதிரியான தொற்றுகளும் எந்த மாதிரியான விஷங்களையும் உள்ளே வரவே விடாது அழிச்சிருங்கிறது தான் இன்னும் சிறப்பாக சொல்லப்போனால் மண்ணினுடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த பூமியினுடைய வளத்தை மேம்படுத்தி கொடுக்கும் நம்முடைய இன்னும் தீராத நோய்கள் என்ன இருந்தாலும் சரி குடும்பத்தில் குழப்பங்கள் இருந்தாலும் சரி அத்தனையையும் சரி செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு முறை தான் அக்னிகோத்திரம் இந்த அக்னிகோத்திரத்தை விஞ்ஞானிகள் சொல்லக்கூடியது ஏழு அடுக்குகளாக அந்த வேளையில் சக்தியானது புறப்பாடாகிறது உற்பத்தியாகிறது அந்த ஏழு சக்திகள் தான் இவ்வளவு பெரிய வேலையும் செய்யுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்து சமயம் அதை என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த ஏழு சக்தியை ஏழு காளியின் அவதாரங்களாக சொல்லுது காளி கராளி மனோஜவா சுலோகிதா சுதூம்ரவர்ணா ஸ்புலிங்கினி விஸ்வருசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழு விதமான காளியினுடைய பெயர்களை சொல்லி இந்து சமயமானது அழைக்குது ஆனால் விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏழு எனர்ஜி இந்த ஏழு எனர்ஜியுமே ஒவ்வொரு எனர்ஜியும் ஒவ்வொரு எனர்ஜியோடு தொடர்பில்லாத வகையில் பெரிய ஒரு ஆற்றலை கொண்டுள்ளதுங்கிறது அவங்க சொல்லக்கூடியது இப்போ அவங்க அந்த காலத்தில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை 
தன்னுடைய உறவுக்காரங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த நேரத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அந்த அக்னிஹோத்திரத்தை செஞ்சுருக்காங்க காரணம் என்னென்னா எல்லாருக்கும் அந்த ஆரோக்கியமும் நல்லதும் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை கரெக்டாக செய்கிறவங்களுக்கு வெளியில் சொல்லக்கூடிய வேதங்கள் சொல்லக்கூடிய ஏழு லோகங்களிலும் அவன் மேன்மை அடைகிறான் அப்படிங்கிறாங்க அதே ஏழு லோகம் உடம்புக்குள்ளாரே இருக்குது அந்த லோகங்களிலும் அவன் ஆரோக்கியம் பெறுகிறான் அப்படிங்கிறது இதில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான நேரம் இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை செய்கிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தில் குறிப்பிட்டதை போல செமி பிரமீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காப்பரில் செமி பிரமீட் அப்படி இல்லைனா நீங்களே கூட செயற்கையாக ஒரு குண்டம் இது போல் செமி பிரமீடு டைப்பில் வந்து கீழே இருக்க பிரமீனுடைய கூம்பு பகுதி இல்லாமல் செமி அதாவது அரை பிரமீடுன்னு சொல்லுவாங்க அரை வடிவ பிரமீடு ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கணும் சின்னதாக போதும் அது போக பசுவினுடைய விராட்டி பசும் சாணத்தில் உர உருவாக்கிய விராட்டி சுத்தமான பசு நெய் முனை முறியாத பச்சரிசி இது போக அந்த யாகத்திற்கு தேவையாக அதாவது தீ உருவாக்குவதற்கு தேவையாக ஒரு சிறிய அளவில் கற்பூரம் கட்டி கற்பூரம் இவ்வளவு மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க இதை எப்போ செய்ய போகிறீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நாள்காட்டியில் பார்க்கலாம் பஞ்சாங்கத்தில் பார்க்கலாம் பேப்பரில் பார்க்கலாம் இந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சூரியன் உதயமாகும் வேலையை அதில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க சாயங்காலம் சூரியன் மறைவு வேலையை அதில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு வேலையில் மட்டும்தான் நீங்கள் செய்ய முடியும் இப்போது இன்றைக்கு காலையில் சூரியன் உதயமாகிற வேலை ஆறு இருபது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆறு பத்துக்கே அந்த யாக குண்டத்தை ரெடி பண்ணி அந்த பசுவினுடைய விராட்டியை பிச்சு கீழே அந்த யாக குண்டத்தில் அடுக்கி அதனுடைய நடுவில் சின்னதாக ஒரு கட்டி கற்பூரத்தை வச்சு மேலும் அதுக்கு மேலே வந்து அந்த விராட்டியை வச்சு அடுக்கி வச்சிடுறீங்க அடுக்கி வச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த டைம் கரெக்டாக ஆறு இருபது வர்ற வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த தீயை வந்து நன்றாக எரியும்படியாக செஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சிடுறீங்க கரெக்டாக ஆறு இருபது சரியாக ஆறு இருபது வரும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த முனை முறியாத பச்சரிசியை சிறிதளவு மட்டும் ஒரு மூணு விரலால் எடுத்தால் எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு மட்டும் போதும் ஒரு அஞ்சு கிராம்லேருந்து பத்து கிராம் அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் அந்த முனை முறியாத பச்சரிசியை பசு நெய்யில் அப்படியே லேசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்து வச்சுட்டு சரியாக ஆறு இருபது வரும் பொழுது நன்றாக அந்த ஜோதி அந்த அக்னி எரிந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆறு இருபது சரியாக ஆயிடுச்சு இன்றைய சூரிய உதய நேரம் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா ஓம் சூரியாய சுவாகா சூரியாய இதம் நமமா பிரஜாபதையே சுவாகா பிரஜாபதையே இதம் நமமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முனை முறியாத பச்சரிசி நெய்யில் தேய்த்த பச்சரிசியை அந்த குண்டத்தில் போட்டுறீங்க சாயங்காலம் சூரியன் மறையும் வேளையில் அதே ஒரு இன்றைக்கி ஒரு ஆறு இருபத்தஞ்சிக்கு மறைய போகுதுன்னா சேம் இதே மாதிரியே நீங்கள் அந்த யாகத்தை ரெடி பண்ணிக்கிறீங்க மறையக்கூடிய நேரம் வரும் பொழுது என்ன பண்ணுறீங்க அந்த முனை முறியாத பச்சரிசியில் நெய்யில் தேய்ச்சி எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கிறீங்க அந்த மறைவுக்கான நேரம் வந்த உடனே ஓம் அக்னியாய சுவாகா அக்னியே இதம் நமமா பிரஜாபதையே சுவாகா பிரஜாபதையே இதம் நமமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பச்சரிசியை உள்ளே போட்டுறீங்க இவ்வளவு மட்டும்தான் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க வேறு எந்த கஷ்டமான எந்த விதமான நெருக்கடிகளுமே உங்களுக்கு கிடையாது இது போக நீங்கள் என்ன பண்ணுனா மிருத்யுஞ்சய மந்திரம் சொல்லிட்டு ஓம் திரையம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்த்தனம் உருவாருமிக பந்தநாத் மிருத்யோ முக்ஷி யமாமிருதாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மிருத்யுஞ்சய மந்திரத்தை அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் சொன்னால் போதுமானது ஆக மொத்தம் நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டிய நேரம் வெறும் பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் மட்டும்தான் இந்த பதினைந்து நிமிடங்கள் நீங்கள் பெறப்போகும் பலன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப ஒற்றுமை குடும்ப ஆரோக்கியம் பூமி ஆரோக்கியம் நாடு ஆரோக்கியம் நிலம் ஆரோக்கியம் பயிர்கள் விளைச்சல் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுமோ அது அத்தனையுமே கிடைக்கும் இதில் கூடுதலாக நீங்கள் அதிசயப்படக்கூடிய இன்னொரு தகவல் ஒன்றையும் சொல்கிறேன் அந்த யாகம் முடிஞ்ச உடனே அந்த யாகத்தில் எரிக்கப்பட்ட அந்த சாம்பல் மருந்தை விட மிக மிக அதிக பலனை கொண்டது அதை தண்ணியில் கலந்திங்கன்னா தண்ணி அல்கலைன் வாட்டராக மாறும் அதை தண்ணியில் கலந்து குடிச்சிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளார தீராத நோய் தீரும் அதை தண்ணியில் கலந்து வீட்டில் தெளிச்சிங்கன்னா அழியாத கிருமிகள் கூட அழியும் அதை தண்ணியில் கலந்து பூமியில் தெளிச்சிங்கன்னா விளையாத நிலமும் விளையும் அந்த அளவுக்கு அந்த சாம்பலுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆற்றல் இருக்குது அக்னிஹோத்திரம் 
ஒவ்வொரு மனிதனும் இனம் கடந்து மதம் கடந்து இதை ஒரு விஞ்ஞானமாக ஏற்றுக்கொண்டு செஞ்சீங்க அப்படின்னா இந்த பூமி மட்டுமில்லை பூமியில் வாழக்கூடிய சகல ஜீவராசிகளுமே வளமோடும் நலமோடும் வாழும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது உங்களுக்கு இன்னும் அக்னிகோத்திரம் செய்வதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் யூடியூப் போன்ற பிற இணையதளங்களில் அக்னிகோத்திரம் செய்வது எப்படின்னு போட்டிங்கனாலே எல்லா மொழிகளிலும் டெமோ வந்து அதில் அருமையாக காட்டியிருப்பாங்க அதை பாருங்கள் அந்த வேலைகளை செய்யுங்க இதை விட எளிமையாக இந்த உலகத்திற்கு வேறு யாருமே சொல்லியிருக்க முடியாது விஸ்வாமித்ர மகரிஷிக்கு நன்றியை சொல்லி தினம் தினம் செய்யுங்க உங்களும் உங்களை சுற்றி இருக்க குடும்பத்தையும் ஆரோக்கியமாகவும் நலமோடும் வளமோடும் வாழ்கிறதுக்கு வழிவகை செய்யுங்க இந்த பூமிக்கு இப்போ மிகவும் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த அக்னிகோத்திரம் எல்லோரும் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களுடன் இது பழனி போகர் சித்தாந்த சபை